Hi guys! Welcome to my channel. I'm Kim. This is my first video, so nice to meet you. Today, I would like to share you how I lost my weight. So, before we start, I would like to mention na hindi po ako professional, hindi po ako specialist. Yung mga doctor, nurse, hindi po ako ganon. Yung bibigay ko po sa inyong information, o kaya mga tips po ay yung based on my experience ko po yun. And yung mga information naman nga, yung iba nakuha ko sa mga books, sa internet. Yun lang. Okay guys, before we start, gusto ko muna i-share sa inyo yung story ko. Dati, hindi talaga ako mataba. Pero nung pumunta kami dito sa Japan, nung elementary school ako, mga third grade siguro, third grade, pumunta kami dito sa Japan, kasi dinala kami ng parents namin dito, kami ng kuya ko. Nung time na yon new life, so, ayun, kain ako ng kain ng mga Japanese food, mga Japanese. hindi ako mahilig mag-exercise. So, yun. Tumaba na tumaba. Gumano ng gumano. Siyempre, di ba, new life nga. May, may stress ka. Tapos, hindi mo pa alam yung language nila. So, kain ulit. Kain dito, kain doon. Tapos, time na yun, mga yung weight ko nga, yung, yung average ko na weight or yung halos weight ko nun ay mga 62 kilogram. Then, yung peak, or nung grade 6 ako, pinaka-peak ko, pinakamataas kong weight ay 68 that time. Hanggang maging high school ako, high school second year, in may interest na rin ako sa mga clothes, na mga fashion, mga ganun. Pag pumunta kasi ko sa store, may gusto man akong clothes. Ang kaso kasi yung Japanese mga size kasi maliliit kasi mga sesexy sila, mga mapapayat sila. So, makahanap man ako ng gusto ko, madalas maliit sa akin or kumasya man siya, hindi bagay. Kaya yun, parang nawawalan na ako ng confidence sa sarili ko kasi may gusto nga akong clothes, hindi ko naman masuot. Kaya halos magkakamuka lang yung mga clothes ko na bibili. So, yun. Start ng second year ako ng junior high school, napag-isip-isip ko na why not na hindi ako mag-diet. Nag-diet man ako, nai-stop friend kasi hindi siya na nagko-continue kasi nahihirapan nga ako nung time na yun. Pero, nung third year junior high school ako, doon, na-realize ko na talaga na magda-diet na talaga ako. Talaga, parang gusto ko na talaga mag-diet. Hanggang ngayon, ganito na yung body ko. Ayun. Ayun po ang story ko. Ay, guys, nakalimutan ko palang sabihin sa inyo na lang sabihin na hindi perfect yung body ko. Yung ganito siya, oh, hindi siya perfect. Pero gusto ko lang talagang i-share sa inyo kung paano ko pumayat. Let's go! Okay, guys. So, tip 1. Yung tip 1 natin ay don't skip breakfast. Okay nga na mag, ano, kumain ka ng konti ng mga kanin, mga pagkain, mag-limit ka ng mga calories mo, mga kinakain mo. Yes! Tama yon. Pero guys, advice ko sa inyo, wag na wag kayong mag-skip ng breakfast. Kasi pag nag-skip kayo ng breakfast, yung body nyo magsa-save siya ng mga calories o yung mga fat nga. Magka-calories hindi yun maganda sa katawan. Kunwari ah, for example, nari nag-skip kayo ng breakfast ngayon, tapos kumain kayo ng lunch. Yung body nyo, yung parang blood sugar level nyo, gaganon siya agad. Aakyat siya agad na ganon. Hindi yung maganda ka. Yung time na mga 2 to 3 hours naman, babaksak siyang agad na ganon. Yung time na yun, yung mga gusto nyo kumain ng mga snack, yung mga tea, uminom ng tea, yung mga ganon time na yun. Guys, hindi yung maganda. Kasi, tsaka, yung brain nyo, mag-ano siya, iisipin niya, ginugutom niya ako. I mean, ginugutom niya yung sarili nyo. Kaya, 
isipin niya, kailangan niya mag-save ng pot o kaya yung mga sugar nga sa katawan para isave yung sarili niya kasi ginugutom niyo siya eh. Kaya, hindi maganda yun guys na maisip niya na ginugutom niyo siya. Kaya, advice ko sa inyo, wag na wag kayo mag skip ng breakfast. Kaya guys, kung talagang ayaw niyong kumain or wala kayo sa mood kumain, uminom na lang kayo ng vegetable juice. Yung vegetables kasi, madami siya mga nutrients. Tapos, hindi niya papaakyatin ganun yung blood sugar level nyo. Aalalayan niyang ganun. Kahit hindi, kayo ng kahit hindi kayo kumain ng breakfast. So, yun ang tip 1 natin. So, tip 2. Yung tip 2 natin ay don't fight your cravings. Ba't ko nasabi yun? Kasi, guys, alam ko yung magda-diet, yung ma madami kayo may stress kayo, tapos parang gusto nyo kumain ako mga kasi alam ko yung feelings na yun. Tapos yung pag nag-diet ka, datating at datating talaga yung mga cravings mo. Magka-crave ka. Feelings ako, nagka-crave ako, nai-stress ako pag nakipaglaban ako sa cravings ko nga. Kaya, ang ginagawa ko, ay bumumuya ng mga bubble gum or kumakain ng mahukunat. Basta, hindi ko siya nilalabanan kasi ayoko ma-stress. Hindi yun maganda sa body ko at hindi rin yun maganda sa body nyo. Kaya, kung nagka-crave nga man kayo o nagka-cravings nga, wag na wag nyo lalabanan siya. Yun ang advice ko. Okay guys, so tip 3. Yung three natin ay drink water. Kasi i-help niya i-maintain yung balance ng body fluids natin. Yung body fluids natin, kasi i-ano niya yung body temperature natin. I-babalance niya rin nga. Tapos, mga digestion nga. Lulusawin niya yung mga laman ng tiyan natin. Tapos guys, i-help niya rin na maging looking good yung mga skin nga natin. Kasi yung skin natin, madami siyang water. Kaya, pero guys, alam ko rin na mahirap uminom ng tubig kasi wala siyang lasa kisa sa mga juice nga, sa mga soft drinks na mas sweet. At lalo na pag favorite mo nga yung mga sweet, mahirap talagang uminom ng tubig. So, guys, May challenge ako sa inyo. Yung challenge ko ay huwag uminom ng soft drinks or juice. Basta uminom lang ng tubig sa one week. Alam kong mahirap pero I want you to challenge yourself na huwag uminom para yung parang ano yun siya, start ng diet nyo na siya. Kaya sana ma-challenge nyo yung sarili nyo at gawin nyo yung challenge ko. Okay? Next tip 4. Yung tip 4 natin ay eat vegetables. Kasi katulad nga ng sinabi ko kanina, yung vegetables ay may madami siyang mga nutrients. Tapos taga maganda talaga siya sa katawan. Tapos nakakabusog siya, tapos low calories siya, tapos matagal siya sa chan. May mga Ngayon pa lang, may three benefits na siya o kaya mga advantages nga. Ya, gusto kong gusto ko sa inyo na kumain kayo ng vegetables. At saka, sana pag kumakain kayo sa labas, unahin yung umorder ng mga vegetables nga na mga dish. Pero guys, kung di nga kayo mahilig sa mga vegetables nga, kahit kunti sana, kumain kayo. At saka kung mahilig naman kayo sa mga vegetables nga, tapos gusto niyo mga recipe, may bibigay ako sa inyong recipe. Yung recipe na ginagawa ko. Okay? So, eto yung recipe. Kailangan mo ng broccoli, mayonnaise, then corn. Yung tatlo na yan ang kailangan mo talaga. Yung broccoli, pwede mo naman i-steam o kaya i-boil. Ako, lagi kong binoboil yung broccoli. I-boil mo siya ng mga ilang minutes. Tapos, kung i-boil mo siya, masarap kung lalagyan nyo ng isang magic syrup or kahit kalahati ng magic syrup na mali maliit na ganun. 
dagyan nyo. Then, maganda guys na hindi siya masyadong overcook. Yung parang may tigas siya tapos may lambot rin siya. Yun ang magandang ano siya, magandang kainin para sa akin na. And, naboil nyo na siya tapos patiktikin nyo i ano nyo yung water ipaghiwalay nyo sa sila. Then, lagyan nyo siya mayonnaise. Then, yung parang toppings niya yung corn. Guys, sobrang sarap nun. Talagang i-recommend ko talaga sa inyo yung recipe na yun. Sana matry nyo. Okay, next tip 5. Yung tip 5 natin ay yung do some exercise. Kahit mag-jogging kayo, mag-walking kayo, mag-yoga, basta igalaw nyo yung body nyo para mag-burn ng calories. Kasi pag hindi kayo gumalaw, kahit kahit hindi kayo kumain masyado, kung hindi nyo naman talaga siya nababurn, magiging fat siya. Tapos, hindi, ano talaga, hindi rin bababa yung weight nyo. Or, kung kayo naman eh, mahilig mag-shopping sa mga mall or mahilig mag-mall, re-recommend ko rin sa inyo na huwag gumamit ng escalator or elevator man. Gumamit kayo ng hagdan. Huwag yung mga escalator nga na ganun. Tapos kung may time nga kayo, mga isa or dalawang oras, mag-debut-debut kayo, maglakad-lakad. Yun, exercise na rin yun, guys. Mabuburn na niya yung calories nyo. Kaya kung may time kayo or mahilig talaga kayo, itry nyo. At tsak, mapapagod kayo. Pero maganda yon Diet na rin yun. Nasa diet na tawag dun talaga. Then, kung wala naman kayong time, kahit yung mga gawain lang sa bahay, okay na yon Basta gamitin nyo yung body nyo. Okay. So, yun ang tip 5 natin. Next naman ay, don't eat before bed. Okay? Huwag na huwag kayong kakain bago bed. Kumain man kayo 2 to 3 hours before na matulog kayo. Kasi, pag kumain kayo bago bed, hindi yung tiyan natin, hindi niya malulusaw yung kinain natin. Tapos, mag-ano siya, magsisave siya ng mga fat nyo. Kasi hindi nga kayo gagalaw, ba Matulog na lang kayo. Kaya, at least sana, kung kakain man kayo 2 to 3 hours before, para may time siyang ano ilusawin yung kinain natin. Okay? And lastly, tip 7. Yung tip 7 natin ay don't ever give up, guys. Wag na wag kayong susuko. Kasi dadating at dadating ang time na gusto nyo na sumuko or ayaw nyo na mag-diet kasi hindi nyo nakakain yung gusto nyo kainin. Pero guys, wag na wag kayong susuko. Wag na wag nyo susukuan yung sarili nyo. Kasi magsasave man or magpo-protect or mag magpo-polish ng sarili nyo, yung kayong gawin yun, eh, kayo lang. Kayong kayo lang talaga. Wala nang iba. Ikaw, sarili mo, ang magpo-polish sa sarili mo or papaganda, magdadayet, ikaw. Kaya, wag na wag mong kikipapan yung sarili mo. Kahit mahirap. Kayo manghihinayan sa sacrifice nyo. Kasi, sabi ko sa inyo talaga guys, yung sacrifice nyo, naglilid siya talaga o kaya papunta siya sa success na success na nag-usapan natin dito ngayon sa video na to ay mag-diet or pumayat. And kinaya nila, kinaya ko, kaya mo rin. Okay? Huwag na huwag kayong susuko. So, that's all. I hope you will find this video useful and don't forget to smile. Have a nice day. See you! Thank you for watching!